हेलो एवरीवन मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप यूट्यूब पे एक इंटरेक्टिव कंटेंट बना सकते हो किस तरह से आप यूट्यूब की वीडियोज क्रिएट कर सकते हो अपने घर में कम से कम खर्चे में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कौन कौन से आपको हार्डवेयर चाहिए होते हैं वीडियो बनाने के लिए कौन कौन से आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं और किस तरह से उन्हें यूटिलाइज करके आप एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले अगर मैं YouTube पे कंटेंट की बात करूं एजुकेशन कंटेंट की बात करता हूं तो जनरली तीन तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा एक तरह का होता है ट्रेडिशनल तरीका जिसमें एक बोर्ड होता है बोर्ड के ऊपर आपको कंटेंट लिखना होता है जैसे कि हम स्कूल्स में पढ़ते हैं सामने टीचर आता है टीचर बोर्ड पे वो अपना पूरा कंटेंट लिखता है ठीक है और बच्चे देख रहे होते हैं तो इस केस में क्या होता है कैमरा सामने लगा दिया जाता है एक माइक यूज किया जाता है और टीचर अपना ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है उसे एडिटिंग की जाती है और वो पब्लिश कर दी जाती है वीडियो एक तो ये बिल्कुल सिंपल से तरीका हो गया इस तरह का इस तरह की वीडियो बनाना काफी ज्यादा आसान होता है अगर आपके पास बोर्ड है ठीक है दूसरा तरीका क्या होता है दूसरे तरीके में यह होता है कि आप क्या करते हो एक पीपीटी क्रिएट करते हो या आप एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करते हो या फिर वन नोट में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उसके ऊपर आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो आपको एक चीज लेनी होती है उसके लिए एक टैबलेट आते हैं पेन इंटरेक्टिव पेन टैबलेट आते हैं वो आपको लेने होते हैं उसमें एक पेन होता है और एक टैबलेट होता है उसकी हेल्प से आप जो भी उस टैबलेट पर लिखते हो वो आपकी स्क्रीन पर लिखता है और आप रिकॉर्डर की हेल्प से उस वीडियो को रिकॉर्ड करते हो और वो पब्लिश कर देते हो तो उस तरह की वीडियो आपको दिखी होगी यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो आपने देखी होंगी दूसरा तरीका ये होता है तीसरे तरह का कंटेंट क्या होता है उसमें आप पैन टैबलेट भी यूज करते हो ठीक है पीपीटीज भी यूज करते हो साथ के साथ उसमें आपका चेहरा भी डिस्प्ले हो जाता है उसमें आपको ग्रीन स्क्रीन का भी यूज करना होता है आप ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हो आप देख पाते हो कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है मतलब एजुकेटर भी आपको दिख रहा होता है पढ़ते टाइम ठीक है तीसरा तरीका ये होता है एक चौथा तरीका ये होता है जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी पीछे मैंने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है तो पीछे मैं बैकग्राउंड कोई भी चेंज कर सकता हूँ और इस तरीके से बीच बीच में यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया फाइल्स दिखेंगी और भी वो सारी चीजें दिखती रहेंगी एक चौथा तरीका ये होता है इन चार तरीकों से आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूट्यूब पे एक पांचवा तरीका भी होता है जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर लेते हो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप पूरी पूरी वीडियो क्रिएट कर लेते हो जिसमें आपको सिर्फ वॉइस ओवर देना होता है ठीक है वो वाला तरीका है उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली पढ़ा नहीं पाते अगर आपको किसी चीज के बारे में थोड़ा सा थोड़ा ही बताना है तो आप उसकी हेल्प से बता पाते हो इंटरेक्टिव तरीके से लेकिन डायरेक्टली अगर आप मैं पढ़ाने की बात करूँ कोई आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है तो वो तरीका इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता तो उसकी बात हम यहाँ पे फिलहाल नहीं करेंगे तो अब हम बात करते हैं क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी आप चारों ही तरह के कंटेंट प्रोवाइड कर पाओगे चारों की तरह की वीडियो क्रिएट कर पाओगे अगर आपको बस ये सारी चीजें होंगी सबसे पहले चीज इसके लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहला आपको चाहिए इसके लिए एक माइक्रोफोन माइक्रोफोन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपके पास माइक नहीं है तो जो आप आवाज रिकॉर्ड करोगे आपकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी वॉइस के इशू सबसे ज्यादा आते हैं यूट्यूब पे क्रिएट कर लेते हो आप लोग कंटेंट लेकिन उसके बाद वॉइस का जो इशू आता है ना वो आपकी अच्छी खासी वीडियो को बेकार कर देता है मेरी बहुत सारी वीडियोज है जो की ऑलरेडी बेकार हो चुकी है इस वजह से क्योंकि वहां पर माइक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी वो और भी बहुत सारे इशूज थे कमरे में इको जैसे कि अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये वीडियो इस रूम में थोड़ा सा बड़ा रूम है तो इसमें इको की प्रॉब्लम रहती है तो इसमें भी आपको थोड़ी बहुत वॉइस में दिक्कत आ रही होगी तो कोशिश करना जब भी आप कोई वीडियो क्रिएट करो रूम ज्यादा बड़ा ना हो छोटा रूम हो इको प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए ठीक है और साथ के साथ आपको एक माइक लेना पड़ेगा जिससे कि जैसे कैमरे और आप में अगर थोड़ी बहुत दूरी है तो कई बार क्या होता है वॉइस ट्रेवल करने में थोड़ा सा टाइम लगाती है ठीक है डिस्टेंस है आपके बीच में तो वॉइस आवाज वहां तक पहुंचने में टाइम लगाएगा तो कैमरा अगर आपका अच्छी क्वालिटी का भी है तो टाइम गैप आ सकता है आपकी वीडियो में तो उसके लिए आपको माइक की जरूरत पड़ेगी और कई बार क्या होता है वॉइस को बैकग्राउंड वॉइस हटाने के लिए भी माइक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है तो एक अच्छा माइक आपको चाहिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो माइक की अगर मैं बात करूँ जो मैं माइक यूज करता हूँ वो है बोया का एम वन लेवेरियर तो करके माइक माइक आता है लगभग हजार से ग्यारह सौ में आपको मिल जाएगा ये वाला माइक परचेज कर सकते हो लगभग आठ से नौ महीने हो गए मैं इस माइक को यूज कर रहा हूँ तो मुझे अब तक कोई इशू नहीं आई एक बार आवाज खराब होनी स्टार्ट हो गई थी तो उसके बाद मैंने दस रुपए का सैल आया था वो रिप्लेस कर दिया था तो उसके बाद वो इसके इशू फिर से ओके हो गए थे तो माइक में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ठीक है तो माइक आप ये वाला परचेज कर सकते हो उसके बाद जो दूसरी चीज आपको चाहिए वो है एक लैपटॉप या फिर एक पी ठीक है ये आपके पास होना ही चाहिए लैपटॉप और पीसी ये बिना आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आप अगर कंटेंट अपना यूट्यूब पे डालना चाहते हो ठीक है क्योंकि
तो वो मुझे इरेज करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें एडिटिंग की जरूरत पड़ती है तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप एफिशियंटली वीडियो को एडिट कर पाओ एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो मैं यूज करता हूँ वो है कैम्पटेशिया कैम्पटेशिया मुझे लगा है कि एजुकेशन के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटीज है और उन फंक्शनैलिटीज को यूज करना काफी ज्यादा आसान है बहुत ही कम टाइम में आप कैम्पटेशिया चलाना सीख सकते हो और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो अपनी बना सकते हो एडिटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो और भी सॉफ्टवेयर है जैसे कि एडोक प्रीमियर उस पर भी मैंने काम किया है लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता था थोड़ा बल्कि सॉफ्टवेयर था वीडियो बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था तो मैं कैम्पटेशिया पर शिफ्ट हो गया ऐसी तरह से फिल्मोरा भी है एक तो आप जो सा भी आपको मिले आप किसी पर भी काम कर सकते हो हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी खास बातें हैं तो कोई सा भी यूज कर सकते हो मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ कैम्पटेशिया ठीक है मैक और विंडोज दोनों के लिए अवेलेबल है तो किसी में भी आप यूज कर चला सकते हो कैम्पटेशिया को क्या क्या हो गया माइक हो गया हमारे पास लैपटॉप हो गया और एक सॉफ्टवेयर हो गया अब चौथी चीज आती है कैमरा आपको कैमरे की जरूरत पड़ेगी अगर आप इस तरह की वीडियो बना रहे हो जहां पे फ्रंट आपका चेहरा आ रहा है तो आपको एक कैमरा चाहिए वीडियो शूट करने के लिए अब दो तरीके होते हैं या तो आप कैमरा यूज कर लो या आप मोबाइल फोन भी यूज कर सकते हो हाँ मोबाइल फोन से भी अच्छी वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास आईफोन है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी वॉइस का इशू भी उसमें नहीं आता लेकिन कोई और फोन यूज करते हो आप जनरली तो उसमें वॉइस का इशू आ जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो मोबाइल से वॉइस रिकॉर्ड करोगे उसमें वॉइस इतनी अच्छी नहीं आएगी तो क्लियरिटी वहां पे नहीं आएगी उसके लिए वॉइस के लिए आप क्या कर सकते हो वीडियो आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो लेकिन जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप लैपटॉप में अलग से रिकॉर्ड कर लो एक्चुअली होता क्या मोबाइल में हमारे इंकोडर्स नहीं होते वॉइस को अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाते वो ठीक है लैपटॉप में बिल्ड इन इंकोडर्स होते हैं तो लैपटॉप में अच्छी क्वालिटी की वॉइस आपकी रिकॉर्ड हो जाती है एज कम्पेयर टू मोबाइल फोन तो आप लैपटॉप वहां पर साइड बाई साइड यूज कर सकते हो ऑडियो आपने लैपटॉप में रिकॉर्ड कर ली वीडियो आपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ली और जब एडिटिंग कर रहे हो कैम्पटेशन सॉफ्टवेयर से या किसी भी सॉफ्टवेयर से तो आप मर्ज कर सकते हो ऑडियो और वीडियो को मर्ज कर दी तो आपकी एक सही वीडियो तैयार हो जाती है वहां पे आपको कैमरे की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती ठीक है इनिशियल स्टेज में आप कैमरा अवॉइड भी कर सकते हो बाद में जाके कैमरा ले सकते हो जैसे कि मैं पहले वीडियो बनाता था वो मोबाइल से ही शूट की थी मैंने सारी वीडियो अभी मैंने कैमरा लिया तो ये वीडियो कैमरे से बना रहा हूँ चार चीजें हम बता चुके हैं उसके बाद आपको क्या चाहिए आपको चाहिए एक पेन टैबलेट इंटरेक्टिव पेन टैबलेट वैक्यूम के पेन टैबलेट आपको मिल जाएंगे ठीक है उससे क्या होता है उसकी हेल्प से आप ना स्क्रीन पे लिख पाते हो जैसे कि अगर हम बात करें वन नोट की माइक्रोसॉफ्ट में वन नोट आता है अगर उस पर पढ़ाना चाहते हो आप तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट पे आप इजीली लिख सकते हो काफी सारे फंक्शन आपको मिलते हैं इरेज कर सकते हो इंटरेक्टिव वे में पढ़ा सकते हो जो आपने वीडियो देखी होगी जैसे मेरी वीडियोज भी आई है जिसमें मैंने उनके पेन टैबलेट्स का यूज करके काफी सारी वीडियोज बनाई है तो उस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको पेन टैबलेट की जरूरत पड़ेगी जब भी आप पेन टैबलेट खरीदोगे आपको ध्यान रखना है पेन टैबलेट खरीदने टाइम जो टैबलेट होगा ना उसका पीस उसमें प्रेशर सेंसर्स होते हैं तो आपको क्या लेना है वो बड़ा पीस लेना है छोटे पीस मत लेना साइज थोड़ा इतना होना चाहिए कॉपी जितना साइज होना चाहिए मतलब इतना साइज ले लेना कम से कम बैम्बू सीरीज ले लेना जिसमें साइज थोड़ा सा बढ़ाओ जिससे कि आप लिखो ना तो अप्रोक्सीमेटली सेम साइज का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर डेवलप हो जो छोटे साइज के भी आते हैं उसमें दिक्कत ही आती है आप यहाँ पे छोटा लिख रहे हो वहाँ पे स्क्रीन पर जाकर बहुत बड़ा हो जाता है वो तो थोड़े इशूज वहाँ पे रहेंगे आपको तो आप थोड़ा बैम्बू साइज का लेना सात के आसपास लगभग आपको वैकम का पेन टैबलेट मिल जाएगा यून के भी आते हैं तो किसी का भी ले सकते हो आप सर्च कर लेना बहुत वरायटी आपको वहाँ पे मिलेगी मैं वैकूम का बैंबू सीरीज यूज कर रहा हूँ तो आप वो ले सकते हो मेरे ख्याल से मुझे अब तक तो कोई इशू नहीं आया उसमें बड़ा अच्छे से चल रहा है दो चार बार गिर गया लेकिन टूटा नहीं है तो ठीक है मेरे हिसाब से वो तो वैकूम का पेन टैबलेट आप ले सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बार अपने आप उसमें इंस्टॉल कर लेना लैपटॉप में या पी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर ही आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे अगर आप पीपीडी बना रहे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जरूरत पड़ेगी अगर आप पेन टैबलेट्स का यूज करना चाहते हो तो आपको वन नोट में पेन टैबलेट्स यूज करोगे तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको वन नोट मिलेगा साथ के साथ अगर हम बात करते हैं कई बार क्या होता है विंडोज में तो आप पीपीटी में डायरेक्टली भी लिख सकते हो पेन टैबलेट को यूज करके लेकिन अगर हम बात करें मैक में तो पीपीटी पे पेन टैबलेट अच्छे से यूज नहीं हो पाता क्योंकि उसमें इरेजिंग का फंक्शन आपको नहीं मिलता तो आपको वन नोट यूज करना पड़ेगा वन नोट में जाके आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो वहां पर आप पेन टैबलेट आपका अच्छे से काम करेगा ठीक है और हमने बात करी थी कि आपको एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी जैसे कि अगर आप पढ़ाना चाहते हो जैसे बोर्ड पे जैसे स्कूल में पढ़ाते थे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप जनरली देखते हो कि बोर्ड के ऊपर पढ़ाया जाता है अगर आप उस तरह की वीडियोस क्रिएट करना चाहते
दीवार का मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगता है कि एक बार आपने लगा ली कोई इशूज में नहीं आते और एडिटिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है तो तीन से पांच रुपए में आपकी ग्रीन स्क्रीन मिल जाती है जनरली पर्दा ही होता है वो लगा के आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो ठीक है वरना अगर आपको ग्रीन स्क्रीन पर तीन से पांच रुपए भी नहीं खर्च करने तो आप स्टेशनरी शॉप पे जाओगे फ्लोरस एंड पेपर आते हैं ग्रीन कलर के वो भी आप यूज कर सकते हो एज अ बैकग्राउंड ठीक है पांच रुपए का पेपर आएगा तीन चार पेपर ले लिया आपने दीवार पे चिपका दिया उसे भी आप ग्रीन स्क्रीन की तरह यूज करके अपने वीडियो क्रिएट कर सकते हो पहले मैं उसी से करता था तो उसी से भी अच्छी वीडियो बन जाती है एडिटिंग अच्छी जाती है लेकिन ग्रीन स्क्रीन अगर आप ले लेते हो तो वो उससे थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा आ जाती है तो आप ग्रीन स्क्रीन परचेज कर सकते हो ठीक है और जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑप्शन होते हैं कि आप ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करना है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है कोई उसमें ज्यादा लंबा टाइम आपको नहीं लगेगा अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप अपनी वीडियो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बना सकते हो एडिटिंग थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी कैम्पटेशिया में तो मेरे ख्याल से उनके ट्यूटोरियल्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं तो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा उसके बाद ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं कि किस तरह से एडिटिंग होती है तो आप वहाँ से देख सकते हो वरना अगर आपको तब भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता देना मैं खुद एडिटिंग की एक दो वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा किस तरह से एडिटिंग आती है ठीक है तो गाइज डेट सेट ये सब चीजें चाहिए बस आपको वीडियो बनाने के लिए और अगर आप इनकी कॉस्ट देखोगे तो कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं है बहुत ही कम कॉस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो आप मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करेगा आप कैमरा परचेज कर सकते हो अगर आपके पास पहले से कैमरा है तो फिर बैलेंस गुड है बहुत अच्छी वीडियो आप स्टार्टिंग से ही क्रिएट कर पाओगे ठीक है तो ये सारी चीजें आपको चाहिएंगी जनरली वीडियोज बनाने के लिए अगर आपकी कोई और क्वेरी भी है कि कोई दिक्कत आपको इशू आ रहा है किसी भी चीज में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो अगर मुझे उसका सोल्यूशन पता होगा तो मैं रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन दे दूंगा ठीक है अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो मैं कहूंगा जल्द से जल्द यूट्यूब ज्वाइन करो बच्चों को पढ़ाओ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं ठीक है यूट्यूब पे टीचर्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा टीचर्स ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन अच्छे टीचर्स की बात करूँ तो वो अभी लिमिटेड है तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा टीचर्स आए अच्छे टीचर्स आए बच्चों के पास ऑप्शन हो पढ़ने के लिए ठीक है तो आप अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करो अगर आप कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करोगे तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाएगा तो फिलहाल मैं आपसे यही विदा लेता हूँ जल्द ही मिलेंगे कुछ और नई वीडियोज के साथ कुछ और नई बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प देंगी हर तरीके से चाहे आप एजुकेटर हो चाहे आप एस्परेंट हो हर तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो जस्ट नाउ ओके बाय बाय टेक केयर